गुड मॉर्निंग छात्रों जैसा कि आप सबों को पता है आपका यूनिट तेरह चल रहा था एमीन चैप्टर जो पूर्णतः खत्म हो चुका है कंप्लीट हो चुका है एमीन चैप्टर यूनिट तेरह था और जैसा कि पिछले क्लास में हम बोले थे शुरू करेंगे यूनिट सोलह केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ लेकिन किसी कारण बस उसको शुरू नहीं कर रहे हैं इसीलिए कि उसमें थोड़ा लैंग्वेज अधिक है और अधिक लैंग्वेज है तो हिंदी भी लिखने में इंग्लिश भी लिखने में वक्त अधिक लग जाए तो मैन इसी कारण से बोले तो थे यूनिट 16 शुरू करेंगे लेकिन उसको हम शुरू नहीं करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का ही यूनिट 12 शुरू करने जा रहे हैं उसमें अधिक लैंग्वेज है हिंदी भी चूँकि लिखते हैं इंग्लिश भी लिखते हैं तो दोनों लिखने में अधिक समय लगेगा इसीलिए ऑर्गेनिक का ही दूसरा पार्ट यूनिट बारह यूनिट ग्यारह शुरू करने जा रहे हैं जो है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर इसी चैप्टर को शुरू करने जा ये भी अच्छा चैप्टर है रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है ऑब्जेक्टिव सब बहुत आता है इसलिए इसको देखने जा रहे हैं ऐसे जैसा कि इन्फॉर्मेशन है आपका कोरोना का मेडिसिन भी लग रहा है कि जल्द आ जाए मेडिसिन अगर आ जाता है इसे जैसा कि मैसेज है पंद्रह अगस्त तक ये मिल जाए आ जाएगा मार्केट और मेडिसिन अगर आ जाता है तो फिर बीमारी ठीक होने में बहुत अधिक वक्त नहीं लगेगा और स्थिति जल्द नॉर्मल हो जाए और स्थिति जब नॉर्मल हो जाएगा तो जल्द हम लोग अपने क्लास में ऑफलाइन क्लास में भी मिलेंगे जैसा उम्मीद जताया जा रहा है तो इन सभी बातों को देखते हुए हम लोग आगे अभी तो बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते चलिए अधिक से अधिक काम कीजिए और अगर मेडिसिन आ जाता है तो फिर तो हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में भी मिलेंगे और बेहतर ढंग से काम होगा तो चलिए हम लोग शुरू करते अपने चैप्टर को तो लिखिएगा सभी बच्चे लिखिए यूनिट यूनिट एगार यूनिट एगार मार्क सबका चार चैप्टर अल्कोहल अल्कोहल फिनोल एंड ईथर यही चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर इसी को शुरू करने रहा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर जैसा कि हेडिंग से ही लग रहा आपको भी लग रहा होगा इस हेडिंग से कि इस चैप्टर में तीन टॉपिक है अल्कोहल है फिनोल है और ईथर बस यही बात है तीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो लिखो इस यूनिट में हम लोग निम्न तीन टॉपिक्स का अध्ययन अध्ययन करते निम्न 
तीन टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं देखिए फॉलोइंग फॉलोइंग थ्री टॉपिक्स आ रिलेटेड विथ विथ दिस यूनिट तो इस यूनिट से तीन टॉपिक रिलेटेड नंबर ए लिखिएगा अल्कोह अल्कोह बी पढ़ेंगे ईथर ईथर सी पढ़ेंगे फिनो तो अल्कोहल ईथर और फिनो इस तीन टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे इसे अल्कोहल ईथर और फिनो यही हो तो चले अब एक एक करके बढ़ते हैं तो नंबर ए लिखी लिखिए अल्कोहल अल्को ए एल सी ओ एच ओ एल अल्को अब इस अल्कोहल का देखिए याद होगा फंक्शन अल गुरु ये तो क्या होगा ओ एच हो फंक्शन अल ग्रुप ओ एच हो जिसको हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हाइड्रोक्सिल ग्रुप याद करो सफिक्स बताए थे सफिक्स याद आ रहा है सफिक्स ओल कहे थे प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी यही अब ये अल्कोहल है क्या तो पीछे बताए थे कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए या एल्केन ले लीजिए कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए या एल्केन ले लीजिए उससे एक या एक से अधिक एच एटम को हटा दीजिए और उतने ही ओ एच लगा यानी जितना एच को आप हटाइएगा उतना ही ओ एच लगा दीजिए तो जो बनेगा उसी को कहते हैं अल किसी भी हाइड्रोकार्बन से या एल्केन से जब एक या एक से अधिक एच एटम का विस्थापन उतने ही ओ एच के द्वारा हो जाता है तो अल्कोहल बनता इस तरह से अल्कोहल बनता है अब देखिए ये जो अल्कोहल बनेगा एच जितना हटेगा उतने ही वह जुड़े अब ऐसा क्यों इसीलिए कि एच की भी वैलेंसी एक होती है और ओ एच की भी वैलेंसी एक होती है दोनों की वैलेंसी समान होती है संयोजन इसीलिए रिमोवल जो होता है वो समान संख्या होता है जितना एच हटेगा उतने ही ओ एच जुड़ेगा क्योंकि एच की भी वैलेंसी एक होती है और ओ एच की भी वैलेंसी एक होती है तो दोनों की वैलेंसी एक होती है इसीलिए विस्थापन हमेशा समान संख्या में होता है तो चलिए अब देखते हैं लिखते हैं तो लिखिए कैरो लिखिए जब एल के या एलिफेटी एलिफेटी हाइड्रोकार्बन सी एक या एक 
से अधिक अधिक एच एटम का विस्थापन उतने ही ओ एच ग्रुप के द्वारा द्वारा होता है तो अल्कोहल बनता बनता है तो वेन वन और मोर एच एटम फ्रॉम एनी एल कैन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्ड आर रिमूव्ड बाय सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप देन अल्कोहल इज कहते हैं वन और मोर एच एटम्स फ्रॉम एनी एल्केन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर रिमूव्ड बाय सेम नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप देन अल्कोहल इज अल्कोहल उसके बाद बोले क्या होता तो एच एवं ओ एच एच का विस्थापन ओ एच के द्वारा एच का विस्थापन ओ एच के द्वारा हमेशा हमेशा समान संख्या में होता है होता है क्योंकि क्योंकि एच एवं ओ एच की संयोजकता संयोजकता समान अर्थात एक होता तो एच का विस्थापन ओ एच के द्वारा हमेशा समान संख्या में होता है क्योंकि एच एवं ओ एच की संयोजकता समान अर्थात एक होता है तो एच एटम्स आ डिस्प्लेस्ड बाय द सेम नंबर ऑफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप बिकाउज बैलेंसी ऑफ एच एंड ओ एच इज सेम दैट इज वन सेम होता है क्या होता है एक होता है तो चलो ये देखें क्यों विस्थापन समान संख्या इसीलिए कि दोनों की संयोजकता समान हो और कितना होती है तो एक होती है यही मेरे कारण अब देखो क्या बोले एलकेन ले ले एलकेन लीजिए या एली फेटिक हाइड्रोकार्बन एल के लीजिए या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मान लो माइनस कर देते हैं एक्स हाइड्रोज तो प्लस करना पड़ेगा माइनस कर दिया एक्स हाइड्रोज 
तो प्लस करना पड़ेगा एक्स ओ एच एक्स ओ एच तो माइनस कर दिया एक्स हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्लस कर देंगे एक्स ओ एच प्लस कर देंगे तो जितना हाइड्रोजन हटाएंगे उतने ही वह जुड़े क्या बन जाए तो इस तरह से देखिए आपके अल्कोहल की बात हो जाए जितना हाइड्रोजन हटाएंगे उतने ही ओ एच लगा देंगे ये हो जाएगा आपका अल्कोहल तो इस तरह से अल्कोहल की बात हो अब आइए एक मेन पॉइंट डाल लेकिन क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन ऑफ अल्को तो क्लासीफिकेशन ऑफ अल्को आइए देखते अल्कोहल का वर्गी तो जब ये क्लासीफिकेशन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल का वर्गी तो अल्कोहल को जी चार वर्ग में बता ओ एच ग्रुप की संख्या क्या है ओ एच ग्रुप कितना है एक गो है दो गो है तीन गो है तीन से अधिक तो एक है तो कहते हैं मोनोहाइड दो है डाइहाइड तीन है ट्राइड तीन से अधिक है पोलीहाइड तो चार तरह का अल्कोहल होता तो लिखो ओ एच ग्रुप की संख्या के आधार पर इसे निम्न चार वर्ग में बांटा गया तो ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप इट इज क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग फॉलोइंग फोर ग्रुप तो चार ग्रुप में ये बांटा गया तो क्या सब तो नंबर एक लिखो मोनो हाइड्रिक अल्को मोनो हाइड्रिक अल्को डाय डाय हाइड्रिक डाय हाइड्रिक अल्को ट्राय ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल और पोली हाइड्रिक अल्कोहल तो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल डाई हाइड्रिक अल्कोहल ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल और पोली हाइड्रिक अल्कोहल तो इस तरह से आपके ये चार वर्ग में बट मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक और पोलीहाइड्रिक तो ये चार तरह के अल्कोहल हो मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक और पोलीहाइड्रिक चलिए बढ़ते हैं तो नंबर एक लिखो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल तो मोनो हाइड्रिक अल्को तो आइए देखते हैं मोनो हाइड्रिक अल्को तो जैसा कि देखो नाम है आपको पहले भी हम बताए कि ये मोनो का अर्थ होता है एक ये जो आप देख रहे हैं मोनो मोनो जिसको यूनी भी कहते हैं यूनी जिसका अर्थ ही होता है ए तो मोनो कहिए या यूनी कहिए जिसको कहते हैं एक तो ये एक की बात 
कदम मोनो हाइड्रिकल्प मोनो या यूनि जिसको हम लोग कहते हैं एक तो आप देखो नाम से ही अस्पष्ट है इसमें क्या है एक गो ओ एच है एलकेन से एक एच एटम को हटा दीजिए और एक गो ओ एच जोड़ दीजिए तो ये बन जाए तो एलकेन से तो लिखिए जब एलकेन से एक एच एटम का विस्थापन एक ओ एच के द्वारा होता है तो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल बनता बनता इफ वन एच एटम इज दिस प्लेस्ड बाय वन वन ओ एच ग्रू देन मोनो हाइड्रिक अल्कोहल इज फॉर तो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल क्या बोल एलकेन एलकेन और एलकेन से माइनस करें एक गो हाइड्रोज तो प्लस करना पड़ेगा एक गो ओ एच तो एलकेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे एक ओ एच जोड़ें बन जाएगा मोनो हाइड्री अल्कोहल यही मोनो हाइड्री अल्कोहल अब देखो जी एलकेन क्या होता है याद करो सी एन एच टू एन प्लस टू होता है और इससे आपको क्या करना माइनस करना एक हाइड्रो प्लस करना है एक ओ एच तो एक ओ एच तो देखो क्या हो जाए सी एल एच को एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो हो जाएगा सी एन एच टू एन प्लस दो है तो प्लस वन हो जाए सी एन एच टू एन प्लस वन और ये हट के जुड़ गया आपका ओ एच तो इस तरह से देखिए आपका मोनो हाइड्रिक अल्कोहल का जी एम एफ हो गया जी एम एफ हो गया जनरल मोलेकुलर फर्म अगर कहता है मोनो हाइड्रिक अल्कोहल उस मोनो हाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र क्या हो तो आप उन्होंने सर ये करें तो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल हो गया सी एल एक्स टू एल प्लस वन ओ एच इस तरह से मोनो हाइड्रिक अल्कोहल का आप समान सूत्र बता सकते हैं क्या हुआ तो सी एल एच टू एल प्लस वन ओ एच यही हुआ मोनो हाइड्रिक अल्कोहल तो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल का हम लोग समान सूत्र बना लें कि ये मोनो हाइड्रिक अल्कोहल है ये समान सूत्र हो गया इसका सी एल एच टू एल प्लस वन ओ एच ये समान सूत्र हो गया मोनो हाइड्रिक अल्कोहल का सी एल एच टू एल प्लस वन ओ एच चलो ये समान सूत्र अब बढ़ते हैं आगे देखते अब देखो ये जो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल इसका भी वर्गीकरण एक तो ओ एच ग्रुप के पोजीशन के आधार और एक हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर तो अब देखते हैं ये मोनो हाइड्रिक अल्कोहल तो ये हुआ तो अब कहते मोनो हाइड्रिक अल्कोहल का 
वर्गीकरण मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण ग्रुप के पोजीशन के आधार तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण ओ एच ग्रुप के पोजीशन के आधार तो कहते क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रिक अल्कोहल क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रिक अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओ एच ग्रुप तो ओ एच ग्रुप के पोजिशन के आधार पर वर्गित है तो पोजिशन के आधार कहूँ है तो किसका है ये मोनोहाइड्रिक और बोले मोनोहाइड्रिक में एक ही ओ एच रहता उस एक ओ एच के पोजिशन के आधार तो इस आधार पर आधार पर अल्कोहल निम्न तीन प्रकार के होते हैं और तीस बेसिस फॉलोइंग आर थ्री टाइप्स ऑफ मोनो हाइड्रिक अल्कोहल तो इस आधार पर मोनो हाइड्रिक अल्कोहल तीन तरह के हो अब देखो क्या तीन तरह के होते बहुत अच्छी तरह से आप पकड़ सकते हैं अगर पीछे पढ़े हैं तो समझ जाइए नहीं पढ़ते हैं तो फिर नहीं समझ पाएंगे तो देखो तीन तरह के होते हैं क्या तो एक तो तब प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल इसी को आप कहिए ना वन डिग्री अल्कोहल और बहुत आसान है प्राइमरी अल्कोहल में ओ एच जो होगा वो वन डिग्री कार्बन पर रहेगा पढ़े थे प्राइमरी अल्कोहल इसमें जो ओ एच ग्रुप रहेगा क्या होगा तो वन डिग्री कार्बन पर रहेगा तो कहेंगे ओ एच ग्रुप ओ एच ग्रुप वन डिग्री कार्बन पर रहेगा इसमें जो ओ एच ग्रुप है वो वन डिग्री कार्बन पर रहेगा अगर प्राइमरी अल्कोहल है वन डिग्री अल्कोहल है ओ एच ग्रुप जो है वन डिग्री कार्बन पर रहेगा तो अब देखिए उदाहरण कहते जैसे देखो सी एच थ्री ओ एच याद करो आपको कह जिस कार्बन से एक भी कार्बन है या केवल एक कार्बन जुड़ा वो वन डिग्री कार्बन तो ये जो कार्बन है ये है वन डिग्री कार्बन इसीलिए ये है याद करो ये मिथाइल अल्कोहल नमक हो गया मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल क्या डिग्री थी ये वन डिग्री अल्कोहल इसी तरह देखिए सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तो देखिए इससे जुड़ा हो और इससे केवल एक कार्बन है और इससे केवल एक कार्बन है तो ये है आपका वन डिग्री कार्बन और नंगल देखो इथाइल अल्कोहल 
इथाइल अल्कोहल जो वन डिग्री अल्कोहल इसी तरह देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल और देखो ये है आपका वन डिग्री कार्बन और वन डिग्री चूंकि इससे के वो कार्बन ये जुड़ा हुआ तो वन डिग्री कार्बन इसीलिए यह है प्रोपाइल अल्कोहल वन डिग्री अल्कोहल इस तरह से देखिए एक देखे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल जिसको आप वन डिग्री अल्कोहल भी कहते मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल ये सब आपका है प्राइमरी अल्कोहल वन डिग्री अल्कोहल वन डिग्री अल्कोहल बी लिखो सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल तो सेकेंडरी अल्कोहल मतलब दो डिग्री अल्कोहल ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है इसको हम लोग कहते हैं दो डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल दो डिग्री अल्कोहल इसमें क्या हो देखिए दोनों से पीछे बताए थे दो डिग्री अल्कोहल इसमें जो आपका ओ एच ग्रुप होगा वो दो डिग्री कार्बन पर होगा और दो डिग्री हम कार्बन सिखाए थे कार्बन को चार बॉन्ड होता दो बॉन्ड पर कार्बन होना चाहिए तो जिस कार्बन से दो कार्बन जुड़े होते हैं उसको हम लोग कहते हैं दो डिग्री कार्बन देखो ये कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन तो ये जो कार्बन होगा ये होगा दो डिग्री कार्बन तो दो डिग्री कार्बन पड़े थे जिससे दो कार्बन जुड़ा रहा तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो तो ओ एच ग्रुप दो डिग्री कार्बन पर होगा तो दो डिग्री कार्बन पर होगा उदाहरण कहते हैं जिस सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ एच देखो यहाँ पर और यहाँ पर है तो देखो ये कार्बन जो है ये कार्बन है दो डिग्री कार्बन और दो डिग्री कार्बन पर ओ एच इसलिए ये दो डिग्री आपको है इसी तरह कहेंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री यहाँ पर है तो देखिए ये आपके दो डिग्री कार्बन एक इधर जुड़ा एक इधर जुड़ा तो दो डिग्री कार्बन पर इसीलिए ये है दो डिग्री अल्कोहल ये भी आपका दो डिग्री अल्कोहल ये दो डिग्री है सेकेंडरी अल्कोहल तो इसमें क्या होगा दो डिग्री कार्बन पर हो सी लिखी टर्सियारी टर्सियारी अल्कोहल तो टर्सियारी अल्कोहल तो थ्री डिग्री अल्कोहल तो टर्सियारी अल्कोहल हो गया थ्री डिग्री अल्कोहल अब आइए सभी बात आप समझ गए इसमें क्या होगा ओ एच ग्रुप तीन डिग्री कार्बन पर हो इस तरह से देखिए इस कार्बन को देखिए तो ये हो गया आपका तीन डिग्री कार्बन तो यहाँ एक इधर एक इधर एक इधर तो ये इस पर रहेगा ओ एच तो कहेंगे ओ एच ग्रुप ग्रुप तीन डिग्री 
प्रकार में पर रहेगा तो तीन डिग्री कार्बन पर रहे तो उदाहरण आप कह सकते सीएच थ्री सी सीएच थ्री सी एच थ्री तो देखिए ये तीन डिग्री टर्सियरी अल्कोहल है टर्सियरी अल्कोहल है तीन डिग्री अल्कोहल इसमें देखिए ये ओ एच तो एक दो तीन तो ये देखो आप तीन डिग्री का इसीलिए ये तीन डिग्री अल्को इस तरह से ये तीन डिग्री अल्को तो यही तीन अल्प प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी एक डिग्री अल्कोहल दो डिग्री अल्कोहल तीन डिग्री यह ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओ एच ग्रुप ओ एच ग्रुप के पोजिशन के आधार पर यह हुआ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यह तीन तरह के अल्कोहल हो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तो ये हुआ ओ एच ग्रुप के पोजिशन के आधार अब आइए हाइब्रिडाइजेशन के आधार तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेश तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर तब आइए हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर दो तरह का तो विनाइलिकल को एलाइलिकल को तो देखो इस आधार पर इस आधार पर अल्कोहल निम्न दो प्रकार के होते हैं ऑन दिस बेसिस फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल तो इस आधार पर अल्कोहल दो प्रकार के कौन सा भीनाइलिक अल्कोहलिक एलाइलिक अल्कोहल तो दो तरह के होते एक भीनाइलिक अल्कोहल हो भीनाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल तो इस आधार पर अल्कोहल दो तरह के होंगे एक है भीनाइलिक अल्कोहल और एक है एलाइलिक अल्कोहल आइए देखते हैं नंबर ए लिखो भीनाइलिक इनाइलिक अल्कोहल तो भीनाइलिक अल्कोहल देखिए ये भीनाइलिक अल्कोहल ये क्या है तो भीनाइलिक अल्कोहल में देखो क्या हो जैसे उदाहरण कर सी एच टू डबल बॉन्ड CH, OH, ये लिखे जरा विचार कीजिए ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पीछे बेसिक में हम सिखाए थे हाइब्रिडाइजेशन निकाल हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालिए ना तो याद करो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय हम लोग केवल सिग्मा बॉन्ड देखते 
तो आप समझ सकते हैं ये हाइड्रोजन वास्तव में ऐसे है और ऐसे है तो देखो एक बॉन्ड सिग्मा ये हुआ एक ये हुआ एक ये ये तो पाए हो क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाए होता है इसमें देखो ये पाए हो जाए पाए तो लेते नहीं है ये खत्म होगी तो एक गो दो गो तीन गो इस तरह से देखिए तीन सिगमा हो जाए और बोले थे जब सिग्मा बॉन्ड तीन हो जाएगा कार्बन पर तो तीन होगी और कार्बन पर तो हमेशा लोन पेयर जीरो होता एल पी तो कितना हो गया ये तीन होगी और तीन में बोले थे एस पी टू हो तो वास्तव में देखिए इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर ये देखते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ये तो इस कार्बन का एक दो तीन हाइब्रिडाइजेशन है एस पी टू तब भिनाइली अल्कोहल में यही देखना है जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा रहेगा जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू अगर ये हाल रहा जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन यदि एस पी टू होगा उसी को हम लोग कहते हैं भिनाइलिक अल्कोहल तो ये हो गया भिनाइलिक अल्कोहल क्या हुआ जी तो जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं भिनाइलिक अल्कोहल तो यह भिनाइलिक अल्कोहल जिसका नाम तो आप पीछे ही पढ़े हैं यह भिनाइल अल्कोहल अल्कोहल फिर कहिए एलाइलिक अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल तो एलाइलिक अल्कोहल देखो ये क्या हो जैसे उदाहरण लेते हैं हम कहते सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू ओ एच तो देखो क्या होगा इसमें एलाइली कल्कोहल का क्या हो तो एलाइली कल्कोहल का होगा जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा रहेगा जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा हुआ रहेगा जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन देखो एक दो दो गो हाइड्रोजन वाला दो तो हाइड्रोजन वाला दो तीन है चार तो चार मतलब एस पी थ्री इसका एस पी थ्री और इससे जस्ट पीछे वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बता रहे ध्यान दीजिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके किताब जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होगा और उससे पीछे के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होगा अगर ये शर्त आपको मिले तो उसी को हम लोग कहते हैं एलाइली अल्कोहल आपको खोजना रहता कौन एलाइली कल्कोहल तो इसी तरह से आप खोजेंगे अलाइली कल को है देखेंगे जिससे ओ एच जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हो और उससे पीछे के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू हो अगर इस तरह की बात होगी तो उसको हम लोग कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल और बाकी ये होगा भिनाइलिक अल्कोहल तो ये भिनाइली कल्कोहल में क्या बताए तो भिनाइली कल्कोहल में बताए जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू हो लेकिन एलाइली कल्कोहल में बताए कि जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हो 
और उससे पीछे के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होगा अगर ऐसा है तो उसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल तो इस तरह से आपका भिनाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल तो ये सब था आपका मोनो हाइड्रिक अल्कोहल तो ये देख रहे थे हम लोग अभी मोनो हाइड्रिक अल्कोहल तो चलिए ये रहा मोनो हाइड्रिक अल्कोहल अब बढ़िए नंबर दो में लिखी डाइड्रिक अल्कोहल डाइड्रिक अल्को तो डाइड्रिक अल्कोहल कहते तब तो जमे करते डाई मतलब दो मोनो मतलब एक होता है लेकिन ये डाय जा बाय मतलब होता है दो तो डाय मतलब भी दो बाय मतलब भी दो होता तो डाय हाइड्रिक अल्कोहल नंबर में से ही स्पष्ट इसमें दो गो ओ एच रहेगा तो कहते हैं जब एलकेन से दो एच एटम्स का विस्थापन दो ओ एच ग्रुप के द्वारा होता है तो तो डाय हाइड्रिक अल्कोह बनता है वेन टू एच एट फ्रॉम एल के आर displaced by टू ओ एच ग्रुप डेट डाइड्रिक अल्कोहल इज तो क्या बन जाए डाय हाइड्रिक अल्कोहल तो इस तरह से देखिए डाय हाइड्रिक अल्कोहल हो दो एच एटम हट तो देखो क्या करना एलकेन लेना एलकेन से माइनस कर देना है दो एच और प्लस कर देना है दो ओ एच तो एलकेन से दो एच एटम को हटा दे दो एच एटम पर दो ओ एच को जोड़ दे बन जाएगा डाय हाइड्रिक अल्को यह हो गया डाय हाइड्रिक अल्को एलकेन जानते हैं तो सी एन एच टू एन प्लस टू माइनस करो दो हाइड्रो प्लस करो दो दो ओ एच दो एच माइनस करो दो ओ एच प्लस करो देखो क्या बन दो एच माइनस कर दीजिए हो जाएगा सी ए एच टू ए ये दो माइनस हो और ओ एच दो गो हो गया तो ओ एच होल टू हो इस तरह से देखिए ये जी एम एफ हो गई जनरल मोलिकुलर फर्म हो किसका तो डाइड्रिक अल्कोहल तो डाइड्रिक अल्कोहल का जनरल मोलिकुलर फार्मूला हो ये आपके डाय 
हाइड्रिक अल्कोहल हो डाइड्रिक एग्जाम्पल बहुत हाइलाइटेड है कहते सी एच टू सी एच टू ओ एच ओ एच देखो ये है सी एच टू एच सी एच टू एच पीछे भी बहुत बार आपको मिल चुका है सी एच टू एच सी एच टू एच क्या है ये याद करो इथिलीन गले को इथिलीन ग्लाइकोल ये तो इथिलीन ग्लाइकोल कहते सी एच टू एच सी एच टू एच इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी एच टू एच सी एच टू एच तो ये इथिलीन ग्लाइकोल सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच इथिलीन ग्लाइकोल तो यही आपका डार हाइड्रिकल हुआ तो ये रहा डार हाइड्रिकल को अब नंबर तीन आई लिखे ट्रा हाइड्रिक अल्को है तो ट्रा हाइड्रिक अल्को है तो देखो ये जो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल आपको तो पीछे से भी पता ट्राई का अर्थ ही होता ट्राई कहते तीन तो इसमें क्या रहे तीन गो ओ एच रहे तो कहते जब एलकेन से तीन एच एटम्स का विस्थापन तीन ओ एच के द्वारा होगा तो तो ट्राई हाइड्रिक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बनेगा ट्राइड्रिक अल्कोहल बने वेन थ्री एच एटम्स फ्रॉम एलकेन आर डिस्प्लेस्ड बाय थ्री ओ एच देन देन ट्राइज हाइड्रिक अल्कोहल इज फॉर तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल तो इस तरह से देखिए ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बने ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल जिसमें उदाहरण आप दे सकते ये देखिए सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच तो ये देखो एक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बहुत बार ऑब्जेक्टिव आ चुका तो देखिए तीन गो ओ एच है और तीन ओ एच है इसीलिए यह है आपका ट्रा इसका नंग भाई गिली सरौल ये गिली सरौल है सी एच टू एच सी एच टू एच सी एच टू एच अब देखिए यहाँ एक कंफ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव पूछता है ये देखो पीछे हम देखे थे सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ये था और एक अभी देखे सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू एच ये तो सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू एच अब इस दोनों को देखी 
ये दोनों ऑब्जेक्टिव मैप मिस करते रहते हैं हमेशा गड़बड़ी ये होता है इसको देखिए कि इसमें एक के गो एच है ये एक के गो एच है और एक के गो एच है यह मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पढ़े थे अभी वन डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्सियरी अल्कोहल तो चूंकि यह तीन डिग्री कार्बन है इसीलिए ये जो आपका है ये है जी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में टर्सियरी अल्कोहल टारसियारी अल्कोहल टारसियारी अल्कोहल लेकिन इसको देखेंगे तो वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टारसियारी अल्कोहल लेकिन ये देखे तीन गो एच ये देखो तीन गो एच इसलिए यह है ट्रा हाइड्रिक अल्कोहल तो ट्राहाइड्रिक यानी हाइड्रिक जो है ओ एच ये तीन गो है इसीलिए है ट्राहाइड्रिक और ये है देखिए एक के गो है इसीलिए है मोनो हाइड्रिक लेकिन मोनो हाइड्रिक में ये टर्सियारी अल्कोहल है ये ट्राहाइड्रिक अल्कोहल है तो इस दोनों को आपसे पूछते रहता है आप प्राय ऑब्जेक्टिव में गलत कर बैठते हैं इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपसे गलत हो जाता है इसलिए ध्यान रखेंगे ट्रा हाइड्रिक अल्कोहल कहेगा तो उसमें तीन गो एच रहेगा ट्रा हाइड्रिक ये टर्सियारी अल्कोहल ये नहीं है ये है टर्सियारी अल्कोहल यह है हाइड्रिक अल्कोहल इसलिए मिस नहीं करेंगे बिल्कुल याद रखेंगे इसको अच्छी तरह से अच्छी तरह से ध्यान देंगे यह टर्सियारी अल्कोहल लेकिन यह ट्रा हाइड्रिक अल्कोहल तो चलिए ये देखे ट्रा हाइड्रिक अल्कोहल अब नंबर चार लिखिए पौली हाइड्रिक अल्कोहल हाइड्रिक अल्कोहल आइए देखते हैं पौली हाइड्रिक अल्कोहल अब तो जानते ही होंगे पौली में सोता मेनी अने तो देखते पौली पौली कहते मेनी जिसका हिंदी होता अने तो वास्तव में यहाँ क्या हो तीन से अधिक रहे तो लिखो इसमें तीन से अधिक ओ एच रहता है तीन इट मोर देन थ्री ओ एच ग्रुप्स आर पढ़ जाए इन इट मोर देन थ्री ओ एच ग्रुप्स आर पढ़ जाए तो क्या होगा तीन से अधिक ओ एच ग्रुप रहे उदाहरण कह दी कहते सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच होल फोर सी एच टू ओ एच तो सी एच टू एच सी एच ओ एच होल फोर सी एच टू एच तो सौर बिटोल तो ये सौर बिटोल है तो इस तरह से देखिए आपका क्लासिफिकेशन 
अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डाइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इस तरह से हम लोग वर्गीकरण पे चल रहे थे और आज ये क्लास आपका यहीं पे अंत होने जा रहा है अगले दिन हम लोग पुनः यहीं से आगे बढ़ेंगे तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद